ప్రైజ్ లాడ్ దేవుని స్తోత్రం అందరికీ ఉన్నారు ప్రేమను దేవుడు ఎలా మనం వాక్యంలోకి వెళ్తాం చిన్న ప్రార్థన చేస్తాం పరిశుద్ధాత్మ వాక్యమే చెన్నై కొన్న చిన్న కృపకుండా చాలా చెప్పండి దయచేసి ఉంటాం విత్తపడే అంశాన్ని దీవించిన నీ బిడ్డకపోయిన కలిసింది గృహమని దశ కొత్తం ఎంతమంది వాక్యం వింటున్నారు వాళ్ళందరికీ ఏ సినిమాలు వారు మాత్రం రక్షించబడే మీ యొక్క నీతి రాజ్యానికి వాటిలో సహాయం చేసింది సమాధానం ఎక్కువ పొద్దుపడే కరుణ దగ్గర నుంచి ఆలోచించండి దయచే పని కదా విత్తబడే అంశాన్ని దీవించి ఆత్మ పని కాబట్టి ఏ సినిమాలు అడుగుతుంది ఆమెన్ ప్రియం అనేది కూడా వెళ్ళప్పుడు వాక్యంలోకి వెళ్తాం ఈరోజు వాక్యం అబ్రహాం గారు హువాజ్ అబ్రహాం అబ్రహాం అంటే ఎవరు సన్ ఆఫ్ తెర అబ్రహాం గారు తెర కుమారుడు మరి అబ్రహాం గారికి అనేక కుమారుడు ఉంటున్నాడు ఆయన ఆయన పేరు లోత్ దేవుడు అబ్రహాం గారు చెప్పారు నీవు లేహవా నీవు లేచి నీ దేశం నుండి దేశం నుండి నీ బంధువులు ఇద్దరుని నీ తండ్రి ఇంటర్నుడి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశంలోకి వెళ్ళము అబ్రాము అంటే అంతకుముందు ఆయన బొమ్మలమ్మని బతికేవాడు ఇప్పుడు బొమ్మలు ఇవ్వండి ఇప్పుడు పండగ వినాయకవరికి ఇది ఆ బొమ్మలు బొమ్మ మట్టి బొమ్మలు ఇచ్చేవాడు మట్టి బొమ్మలు ఏదో దీపాడైతే ఆ బొమ్మలు ఇచ్చేవాడు దీపాలు అలా బతికేవాడు ఆయన అబ్రాము అబ్రాహ్మను దేవుడు పిలిచి అబ్రహాము అని పిలిచాడు అబ్రహాం అన్నాడు అండి అబ్రహాం అంటే విశ్వాస తండ్రి అబ్రాహ్మను అబ్రహాంగా పిలిచాడు దేవుడు ఏం చెప్పి అంటే నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల నుండి నీ తండ్రి ఇంట నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశం గుల్లేము నేను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామును గొప్ప చేసేదను నీ ఆశీర్వాదం అందు నిన్ను ఆశీర్వదించే వారిని నీ ఆశీర్వదించను నిన్ను దూషించే వారిని చెప్పేసాను భూమి యొక్క సమస్త అంశముల ఎందు ఆశీర్వదించబడని అబ్రహాంతో అనగా ఇహ వాతంతో చెప్పిన ప్రకారం అబ్రహాము వెళ్ళాను ప్రైజ్ లాడ్ అబ్రహాం గారు విన్నాడు అనమాట విని ఆయన వెళ్ళాడు నేను చూపించి చేసిన వెళ్ళమాను అప్పుడు ఆయన బయలుదేరి వెళ్ళాడు మరి ఆ దేశంలో అప్పుడు లోత్ గారు లోతేము సుధమగమర ప్రాంతం వెళ్ళాడు ఈ నామం గొప్ప ప్రాంతం వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు వారిని దీవించాడు అనుకుంటుంది అబ్రహాం గారు ఆడికి ఆస్తి అంటున్నప్పుడు గొర్రెలు ఎవరికైనా ఆ గొర్రెలను విభజించాలని ముఖ్యంగా సరే ఇప్పుడు అబ్రహాం గారు ఒక ఆ దేశం వెళ్ళినప్పుడు ఒక రాజుగారు ఒకటి ఆయన ఇహో వాక్యం అబ్రహాములకు దర్శనమిచ్చి ఇది అబ్రహమ భయపడకు నేను నీకు కేడము నీ బహుమానము అత్యధికమని చెప్పాను అందుకు అబ్రహాము ప్రభు నిహోవా నాకేమి ఇచ్చేది అని చిన్నవేమి నేను సంతానము లేని వాడని కోసున్నాను తమస్సు ఎలిజరే ఎలియదరే నా ఇంటి ఆస్తి కర్తయ్యను కదా అది అబ్రహాము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమే ఇలా కనుక నా పని వాటితో ఒకడు నాకు భయపడు చెప్పక యహోవా వాక్యం అతని అది వచ్చి అతడు నీకు నువ్వు వరసుడు కాదు నీ గర్భావసం పుట్టబోస్తున్నాడు నీకు వరసుడుని చెప్పాను ఇది మరియు ఆయన వెలుపలికిపోయి అతని తీసుకుని వచ్చి ఆకాశం తెలిసి నక్సల చూసాడు చూడండి దేవుడు బయట చూసాడు ఆయన ఆ పైసలు అన్నాడు ఆకాశం పైసా వాళ్ళు నక్షత్రాల వాళ్ళని సంతనం చేస్తాం కదా మళ్ళీ కింద ఎక్కడ ఉన్నాడు కింద ఏమండి అన్న ఇస్రాయల్ ఉండి అలాంటి సంతనం చేస్తాం ఇప్పుడు ప్రైజ్ లాడ్ చూడండి మరి దేవుడు ఆ కారణం మాట్లాడాడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు పైన ఆకాశం అసలు నిన్ను సంతనం చేసుకొచ్చిన ఇప్పుడు కింద ఇస్రాయల్ వాళ్ళు నీ సంతనాన్ని ఆటే ఆయన ఆ మాట విన్నాడు ఆ దాసి హాగరతో పోయినప్పుడు ఆమెకి సంతానం కలిగింది ఎవరు అంబేర్ అంటే మండి హాగర్ అబ్రాము అంటే తెరాఫ్ కుమారుడు బొమ్మలను బతికాడు అబ్రహాము అంటే దేవుడు ఏం చేత 
ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఏ ఫార్ మెనేషన్ నేను నేను అనేక జనాలు పోతే తండ్రిగా నిమిస్తాను అదేంటి అబ్రహం అంటే సార్ అది నీ చంద్రుడు థ్యాంక్ యూ చేసేస్ థ్యాంక్ యూ చేసిన అంత గొప్ప దేవుడు పరిశాత దేవుడు పవర్ఫుల్ కింగ్ ఆయన మాట వినాలి ముఖ్యం ఆయన మాట వింటేనే మనకి అన్ని జరుగుతుంది అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏసురు అది తండ్రి ఇప్పుడు అబ్రహం గారు వచ్చాడు అనుకుంటే ఎవరు ముగ్గురు ముగ్గురు మనసు వచ్చారని అనుకుంటే చూడండి ఇప్పుడు అప్పుడు అంటాడు ఆయన నీ దాసిన దాటిపోవద్దు నేను కొంచెం నీళ్లు తెప్పించాను దయచేసి కాడు కొడుకును మనం చెట్టు క్రింద ఆసరా తీసుకోము కొంచెం ఆహారం పుచ్చు తెచ్చదను అని నీ ప్రాణాలను బలపరచుకోనండి అని అప్పుడు ఎసగలవండి అది వచ్చేప్పుడు ఎల్బోదు అంటున్నాడు దేవుడు ఎవరో అబ్రహం అన్నాడు అబ్రహం దయచేసి ఉండమంటే వచ్చేవాళ్ళు ముగ్గురు కొంచెం ఆహారం తెచ్చుకుని మీ ప్రాణాలను బలపరచుకోండి తర్వాత మీ మీరు వెళ్ళొస్తుంది ఇన్ని నిమిత్తము మీ నా దాసుని ఎద్దుకు వచ్చేదాడు వారు నీవు చెప్పినట్టు చేయమనగా ఆడు ఒప్పున్నారు నీవు చెప్పినట్టు చేయమన్నాడు అబ్రాహ్మణ్ అబ్రాహ్మ్ గారు అంటే గురావంలో ఉన్న శారాధకు త్వరగా వెళ్ళి నీవు త్వరపడి మూడు మానేల మెత్తని పిండి తెచ్చి పిసికి రొట్టెలు వేయమని చెప్పాను మరియు అబ్రాహ్ము పశువుల మందకు పోయి పరిగెత్తి ఒక మంచి లేత దూడను తెచ్చి దాన్ని పని మనకి అప్పగించాను వారు వాడు దాన్ని త్వరగా తీసుకువచ్చాను తరువాత అతడు వెన్నను పారను తాను సిద్ధం చేయించాను దూడ తెచ్చి వారి ఇట్ల పెట్టి వారి భోజనము చేయించి ఉండగా వారి ఇద్ద ఆ చెట్టు దేవునికి అసాధ్యమైన దేవుడు ఉందా ప్రేమ అనేది కూడా ఎలా దేవుడికి అసాధ్యమైన దేవుడు ఉందా ఇంకా తొంభై సంవత్సరాలు వచ్చినా కానీ అన్ని గర్భాలు ఇస్తాడు ఏంటంటే కుమారుడు స్వాస్థ్యము గర్భం ఇస్తుంది బాగుంటుంది ప్రైజ్ లాడ్ అని అంచితరం అని ఉన్నాయి అబ్రహం గారికి వంద సంవత్సరాలు వచ్చినాయి ఈమె తొంభై సంవత్సరాలు అయినా కానీ ఆయన గర్భాలను ఇచ్చాడు మాట ఇచ్చి నేర్పిస్తారనమాట మన దేవుడు చేసేటువంటి ఇచ్చిన మాట ఇచ్చి నేర్పిస్తారు అనుకుంటున్నాను వాడు నవ్వుకున్నాడు అయితే అన్నట్టు వాడిని అసాధ్యమైన ఉందా అన్నాడు దేవుడు నిశ్చయం ఫలదా అనేది మీదటికి కానున్న రెండు ఏకల ముందు నీ ఎద్దుకు వచ్చి వచ్చాను అప్పుడు షారాకు కుమారుడు కాలుకున్నాను షారా భయపడి నేను నవ్వలేదని చెప్పగా ఆయన అవును నీవు నవ్వుతున్నాను అప్పుడు మనుషులు అక్కడి నుండి లేచి సుధమ తట్టు తీగిరి చూసిరి అబ్రహము వారిని సాగన పడుకు వెళ్ళాను అప్పుడు యహోబా నేను చేయబో కార్యము అబ్రహము దాసేతనాను ఎక్కువగా ఇప్పుడు కూడా తన బిడ్డలకి దేవుడు కార్యాలు దాసాడు శాస్త్రాన్ని దాసరాన్ని చెప్పిండు ఖచ్చితంగా అత్తాడు దేవుడు ఎందుకంటే మన దేవుడు ఫిబ్రవరి పదిన అంటాడు ఫిబ్రవరి ఆరు పదిన అంటాడు చూడండి షై సూర్య బ్లెస్సింగ్ అయి బ్లెస్సింగ్ మటి అండ్ సో ఆఫ్టర్ హ్యాడ్ పేషెంట్ ఏంట ఆఫ్టర్ టైమ్స్ నిశ్చయమని అండి ఆశించను నిశ్చయమని నేను విశ్రమ చేతను అతడు ఓర్పు సహించి ఆ వాగ్దానం ప్రమోదను అండ్ సో ఆఫ్టర్ హ్యాడ్ పేస్ చెండి ఎన్ ఆఫ్ దెన్ ప్రామిస్ ఎవరు అబ్రహాము వాగ్దానం చేస్తే అతడు ఓర్పు సహించి వాగ్దానం ఫలం పొంది చెప్పాడు దేవుడు అలాగే పొందాడు అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి పేషెన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అండ్ సో ఆఫ్టర్ హ్యాడ్ పేస్ చెండి ఎన్ ఆఫ్ దెన్ ప్రామిస్ అబ్రహం చెప్పాడు అబ్రహము ఊర్తో సహించి అవగాహన ఫలం పొందాడు ఎందుకంటే దేవుల్లో దేవుని అడిగాడు మధ్యలో కొంత గ్యాప్ వస్తుందండి గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు భయపడ అసలు ఖచ్చితంగా అది మనం పది పది మంది పొందుతాం ఎందుకంటే ఆయన చేతులు అందుకుంటే ఆయన చేస్తాడు అనుకుంటే ఆయన సమస్తము సాధ్యం దేవుడు ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పి చేసే దేవుడు థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ ప్రేమ దేవుడు అలా మరి అబ్రహం గురించి కాదు అబ్రహం గారి గురించి చాలా ఉన్నాయి వైపుల్లో మరి ఇంతవరకు వచ్చింది వాళ్ళ మరి ఈ పాఠం ఎందుకంటే ఆయనకి సమస్తము సాధ్యం ప్రేమ అనేది ఉంటారా మరి నా ప్రాణం అయితే మనం సంతించి మనం చేసిన ఉపరాధ ఆయన చేసే దేవుడు సహాయం చే సహాయం అయిన అట్లా చెప్పి చెల్లిపోడు తర్వాత మళ్ళీ అబ్రహం గారి గురించి ఉన్నాం అబ్రహాము దక్షిణ నిర్మూర్తి లేక అలాగే ఉన్నప్పుడు కొంతకాలం అయిన తర్వాత చూడండి అక్కడ నుండి అబ్రహాము దక్షిణ దిశకు తరలిపోయి కాదేశనుకు సూర్యకును మధ్య ప్రదేశంలో నివసించి 
గ్రహంలో కొన్నాడు నేను నేను అప్పుడు అబ్రహము తన భార్య అయిన శారం వచ్చి ఈమె నా చెల్లె అని చెప్పాను అక్కడ రాజుగారు అంటే అబద్ధమని నేను ఎవరితో ఆ దేశంలో ఉన్న ఏమంటే ఈమె ఎవరు అంటే నా చెల్లెని చెప్పానండి ఎందుకంటే ఈత బ్యూటిఫుల్ సౌందర్యవతి మళ్ళీ కాబట్టి అని చెప్తే అని ఆయన అబద్ధం అయ్యాడు ఆయనప్పుడు ఆ రాజేంద్ర చూడండి ఆమె నా చెల్లెని చెప్పాను కనుక గిరా రాజేనరా అవి మేలకు అవి మేలకు చెప్పాను అనమాట అవి మేలకు శరాన్ని చూపించి తన ఇంట చేసుకున్నాను ఆయనను రాత్రి వేళ దేవుడు స్వప్నం అందు అవి మేలకు ఇంతకు వచ్చి నీవు నీ ఇంట చేర్చుకున్న స్త్రీ తన ఆ పురుషునికి భార్య అని కనుక ఆమె నిమిత్తము నీవు చచ్చిన వాడవు సచ్ సుమ అని చెప్పాను అయితే అవి మేరకు ఆమెతో పోలేదు కనుక అతడు ప్రభు ఇట్టి నీతి గల జనమును హతము చేయదువా ఈమె నా చెల్లెని ఇతడు నాతో చెప్పనేలా చెప్పలేదా మరియు ఆమె కూడా అతడు అన్న అనను నేను చేతులతో ఆ దేశమును ఆ దోషము చేయక యథార్థముతో హృదయముతో ఆ పని చే చేసేను ప్రియమైన దేవుడారా మరి అబ్రాహం గారి కుటుంబం ఆమె ఎంతో నీతి మొదలవు చెల్లి అని అబద్ధం అయ్యాడు అయితే మనకి అప్పుడు దేవుడు వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడు ఎవరు రాజుతో మాట్లాడాడు ఆమెను కూడవద్దు నువ్వు ఆమె ఆయన యొక్క భార్య ఆయన యొక్క భార్య అన్నప్పుడు ఆయన రాజు దేవుడి మాట విని ఆమె కూడకుండా ఉన్నాడు అప్పుడు అబ్రాహం అని అడుగుతాడు అయితే నా చెల్లి అంటే ఆమె మరి రాజు అందుకే నేను నిన్ను ఈమెను ముట్టలేదు కాబట్టి ఈ మనిషిని భార్య తిరిగి అతనికి అప్పించను అతడు ప్రవక్త అతడు నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను అతనండి ప్రవక్త వాడే ప్రొఫెట్ అతను ప్రవక్త అంటే అండి తెల్లవారుగా ముఖ్యంగా జరగబోయే వాడిని చెప్పేవాడు ప్రవక్త అంటారు ముఖ్యంగా జరగబోయే విషయాలు చెప్పేవాడిని ప్రవక్త అంటారు ప్రవక్త అంటే ఏంటి పరవాస నిపుణులు కూడా మనిషి నోటితో రాలేదండి దేవుని యొక్క నోడు వస్తుంది అది అది ప్రవక్త చేసే పని దేవుడు చెప్తుండగా చెప్పేది ప్రవ ప్రవచనం అంటారు కాబట్టి ఆయన గొప్ప ప్రవక్త ఆయన అండి అబ్రహం గారు గొప్ప ప్రవక్త కాబట్టి ఆయన బట్ట భార్య నువ్వు కూడకూడదని ఆ రాజుకి అభిమానం చెప్పినప్పుడు రాజు ఆమెని కూడలేదు ఎందుకంటే ఆ రాజు కూడా నీతి ఉంది ఎందుకంటే మరి దేవుడి మాటకి ఉన్నాడు దేవుడి మాట ఆయన మాట విన్నాడు ఏ విని ఆ పాట చేసిన ముఖ్యం ఆమెని కూడలేదు ముఖ్యంగా అంతేకాదు ఆమె నా చెల్లెల మాట నిజమే ఆమె నా తండ్రి కుమార్తె కానీ తల్లి కుమార్తె కాదు అన్నాడు తల్లి కుమార్తె కానీ తండ్రి కుమార్తె కాదు అన్నాడు ఈయన అన్నా అంటే వరసలు వేరు దేవుడు నన్ను నా తండ్రి ఇల్లు విడిచి పోతాను పోమని చెప్పడు ఆయనను చూసి అప్పుడు చూడండి దేవుడు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను అప్పుడు అలాగే దేవుడి మాట విన్నాడు ఎవరు అమ్మారు నేను చూస్తాను దేశం వెళ్ళిపోమంటే అట్టగా ఆ విధంగా వచ్చేసేది దేవుడు వచ్చాడు ఎవరు అబ్బాయి గారు అన్నాడు కాబోరు అన్నాడు మరియు అతను శారతో ఇదిగో నా అన్నకు నేను వెయ్యి రూపాంతరాల నుంచి ఉన్నాను వీరు ప్రోపాదిస్తున్నాను అది నీ ఇద్దరున్న నా వారు దృష్టికి ప్రాయచిత్తము ఉన్నట్టుగా ఇది నీ పక్షముగా చిన్నాను ఈ విషయమంతటిలో నీకు న్యాయము తీరిపోయిను అబ్రహాము దేవుని ప్రార్థిస్తుండగా దేవుడు అవి మేలకు అతని భార్యకు అతని దాస్తులను బాగు చేశాను వారి పిల్లలను ఎలా అయింది అబ్రహాము భార్య అయిన సెరాయి బట్టి అవి దేవుడు అభిమానులకు ఇంట్లో ప్రతి గర్భమును మూసి ఉండాను రైదు లాట్ అబ్రాహం అప్పుడు కుటుంబంలో మేలు చేసాడు దేవుడు ఆ కుటుంబంలో ఇహోవా తాను చెప్పిన ప్రకారం ఆ సారాను దర్శించాను దేవుడు చెప్పాడు చెప్పి చేసి దేవుడు మందిరం దర్శించాడు దర్శించినప్పుడు ఇహోవా తానిచ్చిన మాట తప్పన శారాన్ని గుర్తు చేశాను ఎట్లనగా దేవుడు అబ్రహామునుతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలంలో శారా గర్భవతి అతని ముసలం మందు అతనికి కుమారుడికి నిన్ను ప్రేమ ముసలి మందు ఉద్దాకులు ఆ దర్శించాడు ఎవరండి శారాయనండి దర్శించి అబ్రహమంతో కలిసాడితే శారాయణ కలిసాడు ఆ కలిసినప్పుడు వాడికి ఎంటి గర్భం ఇస్తాడు పుట్టాడు నిర్ణయ కాలం ముందు చార గర్భవతి అతని ముసలితనం ముందు అతనికి కుమారునికను 
అబ్రహం గారికి వందేళ్ళండి సారాయ్ గారికి తొంభై ఆ టైంలో దేవుడు ఆ దర్శించి ఆయనకి అసాధ్యమైంది ఉందో చెప్పండి లేదు గారు ప్రియమైన దేవుని పిట్లారా ఎంతోమంది మరి గర్భం లేకుండా అంట వాళ్ళు బాధపడతారు ముఖ్యంగా దేవుని నమ్మి ఉంటే ఆయన మగతలు నెరవేత్తాయండి ఆయన లేకపోతే కదండి ముఖ్యంగా ఆయనలో ఉండి ఆయన నమ్ముకుని ఉండి ఉంటే ఆయన టైం ప్రకారం చేస్తాడు చేదేవుడు అండి వందేవుడు కానీ కాదు ఆమె దర్శించినప్పుడు కత్త కరటక కుమారుని కంద కుమారుని కంద చూడండి ఆది కాండ ఇరవై ఏట్లో చెప్తున్నాడు దేవుడు అతనికి కుమారుని కన్ను అప్పుడు అబ్రహము తన పుట్టినవాడును తనకు శార కరణవాడని ఈ కుమారునికి ఇస్సాకు అని పేరు పెట్టాను మరియు దేవుడు అబ్రహమును ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము అతడు ఎనిమిది కుందమూలిన తర్వాత ఇస్సాకు అను తన కుమారుని సొన్న చేసాను అబ్రహము కుమారుడు ఇస్సాకు అతనికి పుట్టినవాడు అతడు నూరేండ్లవాడు అప్పుడు శార దేవుడు నాకు నవ్వు కలిగి చేయను వినడవాడ ఈ విషయం నవ్వు నవ్వేదరను మరియు శార పిల్లలకు స్థనమిచ్చినప్పుడు ఎవరను అబ్రహముతో చెప్పును నేను అతన్ని ముసలాల ముందు కుమారుని కరను కదా ఇప్పుడు అన్నాడు అబ్రహం అన్న శార అంటుంది వినడ వాళ్ళ నవ్వుదల అన్నాడు ఎందుకంటే అబ్రహం ఆయనకి వంద సంవత్సరం వచ్చినాయి ఇంక తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు మరి దేవుడి చిత్రం అయింది ముఖ్యంగా అదండి అంతేకాని ఇంక వేరేం కదండి ముఖ్యంగా ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పాలు విడిచి ఇస్సాకు పాలు విడిచిన దినమందు అబ్రహము గొప్ప బిందు చేశాను ప్రైజ్ లాడ్ ఆ సమయంలో అబ్రహం గారు గొప్ప బిందు చేయండి దాని పేరు అంటే చెప్పండి పాలు విడిచాడు పాలు విడిచిన అన్నమాట అప్పుడు అబ్రహము ఐగుతురైన ఆగరణ కరణ కొమ్మని చారాకి చూపి ఆ దాసిని దీని కుమారుని వెళ్ళ కొట్టుము ప్రైజ్ లాట్ ప్రియమైన దీని కూడా మరి ఇక్కడ మన కమిషన్ ఏంటంటే మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అబ్రహం గారు అబ్రహం గారు దేవుడు గొప్ప దేవుడు అబ్రహం దేవుడు యాకబ్ దేవుడు ఇసాది ఉంటారు బైబిల్లో అంటే అబ్రహం దేవుడు యాకబ్ దేవుడు ఇసాది మన దేవుడు మనకుంటే చెప్పాడు మాట్లా మొట్టమొదట దేవుడు నువ్వు పిల్ల కుమారుని కట్టావు అని చెప్పాడు ఐ హ్యావ్ స్పోకెన్ ఇట్ ఐ విల్ హ్యావ్ బ్రింగ్ ఇట్ పాస్ ఐ హ్యావ్ ప్రాఫెస్ ఐ డోట్ డూ ఇట్ ఇదిగో నేను చెప్తుంది నెరవేసింది ఎక్కడ చెప్పాడు ఇష్టంగా అని చెప్పి చేసి దేవుడు అని దేవుడు అట్లాగే ఖచ్చితంగా ఆయనకి కుమారుని ఇచ్చాడు దేవుడు అబ్బరం గారికి వృద్ధా పైన వంద సంవత్సరాలు ఇచ్చినాక కుమారుని ఇచ్చాడు ఇక్కడ అంటాడు అప్పుడు ఎవ్రి పెద్దలో షేయింగ్ షూలి బ్లెస్సింగ్ చేయలేదని మల్టీ బ్లెంగ్ అడిగేటి అండ్ సో ఆఫ్టర్ హ్యాట్ పేషెంట్కి ఏం ఆఫ్ దాని రిమిస్ నిత్యమైన నిర్మిస్తున్న పెద్దలో నిత్యమైన ఆశ్వాసం చెప్పాడు అతడు ఓపిక సహించి వాగ్దాన కూడా ముందు ఇక్కడ కుమారుని కట్టా అని చెప్పి ఇచ్చాడు కుమారుని కట్టా అని చెప్పాడు అది కాకపోతే కుమారుని కందండి ఎందుకంటే ఆయనకి అసాధ్యమని లేదని ముందు లోపలో మార్క్ తొమ్మిది రెండు అంటారు అండి ఈఫ్ దౌ కాన్స్ బిలీవ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాజిటివ్ తెలియదు నమ్ముట నే వల్ల అయితే నమ్మవానికి సమస్తమును సాధ్యమే ప్రియమైన సహసరు కూడా ఏమంటున్నాడు దేవుడు ఆయన నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మవానికి సమస్తం సాధ్యం నమ్మి అని అడిగేప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన పొందారు ముఖ్యంగా ఎప్పుడండి ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కరెక్ట్గా వంద సంవత్సరాలు ఇప్పుడు వంద సంవత్సరానికి ఈయనకి ఇవికి తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడు కుమారుడికి అందరూ ముఖ్యంగా ఆయన చెప్పి చేసేది దేవుడు అసాధ్యం లేదు ముఖ్యంగా అలాగే ఎవరైతే దేవుడు నమ్ముతారో ఆ బిళ్ళకి ఏసు నామంలో శాంతి సమాధానం ఆ గిఫ్ట్ పొద్దు పొందుకుంటామండి ఈ లోపల మనం కూడా ఈ లోపలో ఆయన శాంతి సమాధానం పొందుకోవడం కోరుకుంటాం నీ జీవితం లేదు అతడు నా జీవితం లేదు అతడు అనేక మంది చేస్తారు చేసే దేవుడైన మరి ఇప్పుడు దాకా దేవుడికి మాట్లాడింది అబ్రహం గారి గురించి మాట్లాడి ముఖ్యంగా అన్నాడు అబ్రాము అంటే బొమ్మను బతుకుని బతికేవాడు అండి అబ్రాముని అబ్రహాము అని పిలిచాడు ఆయన అబ్రహాము అంటే అనేక జన్మలు తండ్రి ఆయన పిలిచినప్పుడు వచ్చాడు అంటే దేవుడు ఆయన తండ్రి పేరు తెరహు వినం వచ్చాడు ఆయన మాట విన్నాడు వదిలేసి 
నీవు చూస్తున్నా నీ ప్లేస్ వెళ్ళిపోమాడు అక్కడ అబ్రహం గారు అన్న కొడుకు లోతు ఆనికినికి ఆ దేశాన్ని పెట్టుకుంటారు అనమాట ఈయన సుధుముఖం గారు వెళ్ళాడు ఎవరు లోతు గారు ఈయన ఏమో కుప్పటం వెళ్ళాడు అనమాట వచ్చినప్పుడు దేవుడు అబ్రహాంతం అడిగాడు నీ సంతానాన్ని పనిచేయడం మనం ఆకాశ రత్మలు ఇస్తాను అని చెప్తాను ఇప్పుడు కింద స్వరముడు ఇస్రోలు ప్రశ్నించాడు వాళ్ళకి దించాడు ఇస్రోలు అతను ఆకాశ ఆకాశ నక్షత్రాలని ఆశించాడు దేవుడు థ్యాంక్ యూ జస్టిస్ థ్యాంక్ యూ జస్టిస్ ప్రీమ్న సహస్రుడు మరి ఆయన చెప్పి చేసే దేవుడు గొప్ప దేవుడు జీవ దేవుడు పరిస్థితులు నిచ్చుడు ఆయనకు సమస్తము సాధ్యము మరి అట్లాగే ఆయన ఈయన అక్కడ దేశంలో ఉన్నప్పుడు అభిమిఖలాజులు ఉన్నారు అభిమిఖలతో ఈయన ఏమైనా అంటే ఈమె నా సహోదరి అని చెప్పాడు అభిమిఖలతో రాసిన దేవుడు మాట్లాడు ఆమె ఆయన చెల్లి కాదు భార్య అని చెప్పాడు ఎందుకు అవ్వదు చెప్తానంటే అప్పుడు రాజు నన్ను భయపడుతున్నట్టు కాబట్టి దేవుడు అప్పుడు ఆయన క్షమించే ప్రియమైన దేవుడు మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీ తొమ్మిది సార్లు నిండినాక ఆయనకి ఏమంద సార్లు నిండినాక మీకు తొమ్మిది సార్లు నిండి ఆయనకి వంద సార్లు నిండి అప్పుడు ఆ టైంలో దేవుడు ఆ గర్భాన్ని ముట్టాడు గర్భం తెరిచాడు ఎందుకంటే అప్పుడు ఆమె కుమారునికి అంది కుమారునికని మరి పాలు విడిచింది అప్పుడు గొప్ప విందు ఆయన చేశాడు ఎందుకంటే అదే విందు ముఖ్యంగా అనమాట భర్త లేకుండా రెండు ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు ఆయన అన్నదండు పెట్టానమాట గొప్ప విందు చేయడు ఆయన ఆ కాలంలో ముఖ్యంగా ఎవరు అబ్రహం గారు అనమాట అబ్రహం గారు కుమారుడు కడింది అబ్బాయి శారక్ కడింది శారక్ కడిగిన ఒక కుమార్తె కుమారుడు ఇస్మాయిల్కి మరి హాగర్ కానీ ఒక కుమారుడు ఆగర్ కుమారుడు గారు ఏంటి ఇస్మాయిలు షారా కుమారుడు గారు ఇస్సా కుమారుడు అది జరిగింది ప్రియమైన దాన్ని కూడా దేవుడు అబ్రహాం దర్శించి మరి ఆయన దీవించి ఆశించి పని చేసి అబ్బులు చేశాడు థ్యాంక్ యూ జస్టిస్ థ్యాంక్ యూ జస్టిస్ ఈ సమయంలో దేవుని ప్రాణం చేస్తున్నాం పరిశుద్ధ అవుతుందేవా విత్తబడిన వాక్యం ఎందుకంటే ఒక వేల పని పెరుగుతావా వాక్య ప్రకారం దీవించి మీరు చీర ఎక్కడ పోతుంది నిత్యం నిత్య రాజ్యానికి వస్తా దీనికి ఒక ప్రార్థనకి ఈ వాక్యం ఏమైనా ప్రతి కుమారుడు కుమార్తె కాడ మరి నిజం అంటారు మరి అబ్రహం గారికి తొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు మరి తన భార్య శరా తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఎలా అసాధ్యం అంటే అసాధ్యం దేవుడు సాధ్యమే దేవుడికి అసాధ్యం లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన చెప్పి చేశాడు దేవుడికి కుమారుడికి కాని ఆయన విశాఖని పేరు థ్యాంక్ యూ చేసి ఈ దీనుని యొక్క ప్రార్థనకి పెడుతుంది విన్న ప్రతి కుమారుడు కుమార్తె ఏసు నామలో దేవుడి కార్య గొప్ప నెరిగి ఆయన నమ్మి ఆయన ఎక్కడ పొందుకుని నిత్య జరుపుకుని నిత్య రాజమాత ఏసు నామలు అడుగుతాండి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ చూసి అన్నారు థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ లాడ్